بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر ڈوئنگ فائنینشیل رسک مینجمنٹ آج ہم ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈسکس کریں گے بٹ اٹس اسمال بٹ اٹس یٹ این امپارٹنٹ پوائنٹ سو وی اسپینڈ الٹل ٹائم آن دیٹ تاکہ یہ ہماری اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے امپارٹنس کو کیپچر کریں دیٹ از کنٹیجین کنٹینجین جو ورڈ ہے یہ ہماری جو ابھی تک ہم مین باتیں کرتے آ رہے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈیویشن کی طرف جا رہا ہے ہم ابھی تک کہتے آ رہے ہیں کہ پورٹ فولیوز کی ڈائیورسیفکیشن ہونی چاہیے اٹ شوڈ گیٹ آس گڈ بینیفٹس کنٹیجین مین کے مارکیٹس جیوگرافیکلی ود ان ون ریجن اینڈ انٹرنیشنلی دیر آر سم ورڈ لنک اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر کہیں پہ ایک جگہ ریسیشن آتا ہے ایک مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا ایشو آتا ہے اس کا امپیکٹ صرف اس مارکیٹ میں رہنے کی بجائے اس کی نیئر بائی مارکیٹس اور ایون انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے اٹ اسپریڈ آف مارکیٹ چینجز اور ڈسٹربنس فرام ون ریجنل مارکیٹ ٹو ادرز اٹ کین ریفر ٹو ڈیفیوژن آف آئیدر اکنامک بوند اٹس ناٹ جسٹ کہ برے حالات یا بیڈ تھنگ کین گوئنگ ٹو بی اسپریڈ اراؤنڈ ایون ہائبس اینڈ بومس کڈ آلسو بی اسپریڈ اراؤنڈ تو کنڈیجین اکر بوتھ گلوبلی اینڈ ڈومیسٹکلی مطلب یہ کہ فار ایگزامپل اف سم تھنگ ہیپننگ ان ون پرٹیکولر ریجن وہ اس ایریا کو اس کنٹری لیول پہ افیکٹ کر سکتا ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ گلوبلی بھی بہت زیادہ اس کا افیکٹ آ سکتا ہے جیسے کہیں اگر ریسیشن آ رہی ہے تو وہ ریسیشن اسپریڈ اراؤنڈ کر سکتی ہے اگر کہیں بہت بوم آ رہا ہے تو دیٹ گڈ ایون بی وٹنس اسپریڈ اراؤنڈ اب ویسے تو بوم آنا اٹس گڈ تھنگ بٹ پوائنٹ از کہ دا موومنٹس وچ وی سی شوڈ بی فنڈامنٹلی جسٹیفائڈ شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا ایزامشن رادر دین سم تھنگ بیڈ ہیپننگ ان ون کنٹری سم تھنگ بیڈ ہیپننگ ان ون مارکیٹ وہ دوسری مارکیٹ پہ امپیکٹ کرے تو یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے وچ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ٹوڈے they have become more and more prominent phenomena as the global economy has grown because ab globalization ki baat ho rahi hai internationalization ki baat ho rahi hai we are having multinationals ek mulk mein ek company kaam kar rahi hai aur wo product bech rahi hai dusre mulkon mein ek mulk mein ek ki branches hain and then they have branches spread کراس دا ورلڈ سو بائنگ ایک جگہ سے ہو رہی ہے پروڈکشن کسی اور ملک میں ہو رہی ہے پیکنگ کہیں اور ہو رہی ہے ایون سیلنگ کہیں اور ہو رہی ہے تو دس از دا کرنٹ فنامنا تو اس وجہ سے یہ فیکٹر ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس بن گیا ہے زیادہ کنسیڈر ویٹ دیا جا رہا ہے اکانمیز وتھ سرٹن جیوگرافک ریزنس ہیو بیکم مور کو ریلیٹڈ وتھ ون ادر تو اس سے کیا ہوا ہے کہ جو کو ریلیشن والا پارٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ڈائیورسیفکیشن کا ایک رول تھا کہ کو ریلیشن کم ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کو ریلیشن ایکچولی بڑھ رہی ہے تو اس فیکٹر کی وجہ سے وی ہیو ٹو سی کہ واٹ از دا امپیکٹ ہاؤ وی نیڈ ٹو گیج ہاؤ وی نیڈ ٹو ورک مینلی اینالسٹ سی کنٹیجین ایز بینگ پرائمرلی سمپٹمیٹک آف گلوبل مارکیٹ انٹر ڈیپینڈنس کہ مارکیٹ کی انٹر ڈیپینڈنس ہو گئی ہے گلوبلی کہ را مٹیریل جس ملک سے آ رہا ہے وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پروڈکشن کنٹری اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی اس کو امپیکٹ لے گی سیلنگ کہیں اور ہو رہی ہے وہاں پہ مارکیٹ افیکٹ کر گئی ہے تو پورے سپلائی چین کو پورے پروسیس کو وہ امپیکٹ کر رہی ہے تو انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے یہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا اس کی امپورٹنس زیادہ ہو گئی ہے اس کی ایگزامپل اگر ہم بات کریں اس کی ایگزامپل میجر ہے دیٹ از لے مین برادرس اٹ واز امپورٹنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یو ایس بیس تھا اٹ کریش ڈیفالٹ ہو گیا اب تھوریٹیکلی تو ایک ادارہ ڈیفالٹ کر رہا ہے لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ فائنینشیل انڈسٹری وہ ہیڈ اے بگ شاک اینڈ اٹ واز اے ٹائم جس کے بعد میجر چینجز ڈرائیو کی فنڈامنٹل ارائنگ سینیریو ویئر پرائس موومنٹ ون مارکیٹ واز ریزلٹنٹ شاک اور والیٹیلیٹی ان ادر مارکیٹ دے از اے پرفیکٹ انفارمیشن فلو انفارم اس کی ایگزامپشن یہ ہے کہ انفارمیشن بھی موو اراؤنڈ ہوتی ہے لنکیجز ہے ڈیپینڈنس ہے جس وجہ سے یہ امپیکٹ ہمیں زیادہ کر رہی ہوتی ہے وتھ انکریزنگ انٹر ڈیپینڈنس ان کو ریلیشن دس از پرابلی ایز اس پاسبلٹی بھی بڑھ گئی ہے اس کی امپیکٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں 
there are number of other factors governing trade which may influence the extension of this contagion effect ke kuch markets dominate karti hain aur baki unko follow karti hain to ye bhi ek important factor hai ke rather than uh, countries economies having their own individual specific policies hum प्राइमरी मार्केट्स को या मेन मार्केट्स को फॉलो करें अब जब फॉलो करेंगे तो वहाँ के इम्पैक्ट्स भी हमारे पे ड्रिल डाउन होके आते रहेंगे फाइनेंशियल कंटेजन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन इसी वजह से फाइनेंशियल रेगुलेशन प्रोसीजर्स पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये फाइनेंशियल कंटेजन इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी कि जो वहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे थे वो हमें स्वेयर वे में कम इन मेजर फॉर्म में इम्पैक्ट कर रहे थे टॉप प्रायोरिटी फॉर बोथ फाइनेंशियल रेगुलेटर लोकली और इंटरनेशनल अब इनका जो रेगुलेटर्स हैं वो स्पेसिफिकली इस चीज को देखना चाह रहे हैं कि ये इसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज किया जाए इट इज डन बाई यूजिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड प्लानिंग अच्छी प्लानिंग की जाए अच्छे रेगुलेशन दिया जाए कि इसका इम्पैक्ट एक तो कम हो easily gaugeable ho or you can forecast it and take measures at early stage this ki agar classic example li jaye that is in 2007 and 8 period jahan pe aapne dekha tha ke markets mein ek major fall aaya tha major recession the pakistan mein bhi stock market kitna arsa band rahi close rahi negatively returns aaye यू एस का सब प्राइम का इशू था यूएस में लोन्स पे लोग डिफॉल्ट कर रहे थे और वो पूरा साइकिल इम्पैक्ट हो रहा था लेकिन उसका इम्पैक्ट हर जगह फैला तो दिस इज कंटीजन सो रेगुलेटर इनको कैप्चर कर रहे हैं थैंक यू